ഐം ഡോക്ടർ നവീൻ മോഹൻ ഞാനൊരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് ശേഷം ഉള്ള എല്ലാവിധ ഡാറ്റാസും നമ്മളെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് വൈറസാണ് ഒരു വലിയൊരു ഫാമിലി ആണ് വളരെ ചെറിയ ജലദോഷം മുതൽ വളരെ സിവിയറായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നാം ഇന്ന് പിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സിവിയറായിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വിഭാഗം വൈറസാണ് കോമൺ കോൾഡ് അതായത് സാധാ ജലദോഷം മുതൽ മെർസ് അതേപോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ് സിൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് അതായത് ക്യാമൽസിൽ നിന്ന് പകരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് അത് എസ്പെഷ്യലി ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ദ സൂനോട്ടിക് ഇൻ ഇൻഫെക്റ്റിങ് സുനോട്ടിക് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം പിന്നെ വൈറസാണ് സുനോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലേക്ക് പകരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വിഭാഗം ഡിസീസാണ് സുനോട്ടിക് ഡിസീസ് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മെർസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രിൻഡം എന്ന് പറയുന്ന മെർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് അത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യനിലേക്ക് പകർന്നത് ഡ്രോമഡറി ഡ്രോമഡറി ക്യാമൽസിൽ നിന്നാണ് ഇതേപോലെ പിന്നീടുണ്ടായിരുന്ന സാർസ് സാർസ് എന്ന് പറയുന്ന സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന സാർസ് സിവറ്റ് കാറ്റസ് കാറ്റ്സ് എന്നാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകർന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ യഥാർത്ഥം എന്താണ് എവിടെയാണ് ഉറവിടം ഇപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയതായിട്ടുള്ള നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് എക്സാക്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് പകർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആനിമലിൽ നിന്ന് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല പല ചർച്ചകളിലും മുന്നോട്ട് വന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റുകളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകരില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ പിന്നെ സ്റ്റഡീസും അതേപോലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ സൈറ്റ്സിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മിത്ത് ബസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ക്ലൈമറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല പകരുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അഥവാ പടരുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ഒരു ഫാക്ടറി അല്ല കാരണം ഇത് ചില വളരെ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ്സിലും ഇത് പടരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വളരെ പിന്നെ ഹോട്ട് അല്ലോ ഒരു ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് പടരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതിന് പിന്നെ ഇതിന് ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷറായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വതവേ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പുറത്തു പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ നല്ല രീതിയിൽ സോപ്പിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ എപ്പോൾ ഏത് അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കൈകൾ സോപ്പിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സാനിറ്റൈസറിലും അതല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിലൊക്കെയുള്ള സാനിറ്റൈസറിലുള്ളത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കഹോളാണ് ഈ ആൽക്കഹോള് പിന്നെ കൈ വാഷ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഈ അഥവാ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈറസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈറസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എൻവലപ്പ് പ്രോട്ടീൻ എൻവലപ്പ് നശിക്കുകയും വൈറസ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൽക്കഹോള് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വൈറസിൻ്റെ എൻവലപ്പാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സംശയം പിന്നെ പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ ഒരു ആൻറ്റിബയോ
കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ആ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴും പല ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പിന്നെ വൈറൽ ഡിസീസസിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് പുറമെ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് പല ബാക്ടീരിയകളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു പ്രതിവിധി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസീസ് ഒരു പാൻഡമിക് ഡിസീസായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയത്ത് രാ കുറേ രാജ്യങ്ങളിൽ പടരുന്ന ഒരു രോഗമാ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പാൻഡമിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും അത് അത് അതോടൊപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം പിന്നെ കഴിയുന്നതും അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അനാവശ്യ ഗ്യാദറിങ്സ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്ത് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൈ ഒരു സാനിറ്റൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു കഴുകിക്കൊണ്ട് അഥവാ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ മാസ്ക് പിന്നെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ള പിന്നെ ന്യൂസുകളാണ് പലത്തും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു സാധാരണ തൂവാല നമുക്ക് മുഖത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം എല്ലാവിധ പിന്നെ പിന്നെ പ്രിക്കോഷൻസും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കേരള ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാവിധ പ്രിക്കോഷൻസും അതേപടി തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു നാളേക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം